The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Before we uh, start our Bible study, Niningadlawa, gikinangla ng atong pagsusi sa tagsa-tagsa na tuwa kalag. Kung napapatay, gitiner ng mga sala, sala sa nauna, sala sa dila, o sala nga makikita buhat. Kining tanan, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa ato kining hinganlan. Acknowledge them. Admit them before God. Using the first uh, First John 1 9 principle, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang ka mo higalang, wala pa'y Kristo sa mong kinabuhi. Gidapit ka sa pagdawat ni anang kamaturan nga naga mando sa tao. Tumuo ka kang ginuong Jesus o ikaw maluwas. Busa. Sa hilo, magamputa. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo. Niningilain o sa mga higayon, ngayon mong yatag ka na mo. Pagpandayon sa among pagtuon sa among pulong. Giyahi kami sa Balang Espiritu Santo. Aro kami makasabot o klaro mapatinawan sa imong kamaturan king tanan among gibasalamatan sa ngalan ni Ginoo Heso Kristo among bugtong manluwas amen mayong adlaw kaninyong tanan mga higala o mga kaigsuunan nga fellow believers ya no sa kita ini natong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube o ga uh, uh, ubos kini sa Vic Malbido Evangelistic Ministry o busa kung andam na ka let us uh, go straight to our study ang panunas tanan, pasalamat na sa ginoo nagilugwayan pa kita ang tunay ngayon na ipabuhi pa kita, gumikan lamang sa iyang kalooy, gugma kortisya o grasya sa Diyos 
Okay, padayon ta sa itong pagtuon o ato naman itong gibiyaan, itong may tungod sa pagtandi sa mga uh, magtutuo o mga di magtutuo, believers and unbelievers. O ato mang gisgutan nga, before we became believers, mga unbelievers ta. Gusto? Until such time nga nakadungog ta sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan the gospel o misanong kita meaning nagpositibo kita nimidawat kita sa kaluwasan apa nang uban wa pod kay ni gamit man sila silang kabubuton nga dili sila mo dawat ilang isalikway so nay ba na mangkasa resulta pod believing in Christ results to eternal life Uh, rejecting Christ results to eternal damnation. So, ang tao, papilion. We have two choices. Okay? Doon na tayo doha kakapilian. Muto ba ta? O dili muto? Niya, kanto mito, nahimong mga magtutuo. Believers. O niya, kanto misalikway, nahimong mga unbelievers. Okay? Ang mga unbelievers will end up in the lake of fire. Nagi nganlas kadaghanan o impirno. Kay siya ang nakapa adto niya. Ni si ang kabubuton sa Dios mo nga dili unta siya mo adto. Kabubuton sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Mo ni kabubuton sa Dios. Kung gusto kang magpaklaro niya na dia abrihin ng imong Biblia sa segundo Pedro 2 Peter 3.9 God is not willing that any should perish but that all should come to repentance maluwas okay mao na iyang kabuton dili gusto dili bot ang Dios nga na ay maimpirno mao nang na ay mga tanang nga namang yun nga na amang po ay maimpirno nga namang may impyerno man ang tao. Okay? Kay, iya magigamit iyang kabuton nga dili siya mo dawat. Dili siya mo sanong. Dili siya mo dawat sa kaluwasan. Pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. So, nangyayon mo silang unbeliever. Kay, huwag man sila mo dawat. So, adto sila mo end up sa linaw sa kalayo. Siya ang nagpatambog niya dito, dili ang Diyos. Why mabasol sa iyang paghimo niya ng desisyon? Kay tinuyuan man ka na si iyang buot. Ito na pas mga katigwangan katigwa na ito, mga Bisayan speaking people. Tinuyuan sa iyang buot. You see? Ano niya? Ano siya pa idugang niya na? 1 Timothy 2.4 God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Na, dilibot ang Diyos, oy. Mauna nga, pangutan na nga, nung na may maimpirno. Tungod sa ilang pag, sa, pagbuot nga mo ito, ilang kabuto. Sila ragoy nagbanlod nila dito. Huwag labot ang Diyos, huwag labot ni si Bishan Kinsa, sila ragyon. Ito nga itong ingon nga, na prinsipyo diha nga. Every time man makes a decision, he is the only one accountable, responsible, and answerable sa iyang gihimong decision. At ay mahimo. Kay prinsipyo na sa kamaturan. Huwag mao na nga doon ka klaseng mga Uh, magtutuo, doon po kaklase yung mga di magtutuo. Nang anong naghisigot ng tanin eh? Tungod kay may labot kini sa unsa. Atong pagtuki nining atong hilisigutan bahin sa unsa. How to be a winner in this life and in the next. Buot maghatang may mong mananaog na mauna yung paagi sa Diyos nga ilatid niya sa iyang pulong nga maumanggyod ka na ang iyang mando. You see? So, kung sundo na ito ka na, diha, life 
would be unza, fabulous, um, fantastic life, sophisticated life. Kiningi andam sa Dios alang kanato mga magtuto. It's a wonderful life, sophisticated, unique. Kining matang sa panginabuhi sa usa ka magtuto nga madinaugon. You see, you are always happy. You are happy because you have the capacity to be happy. You have the capacity to receive blessings. To be unsa blessed by God. You have the capacity to uh, unsa to enjoy life. You see. Mao ni ang kinabuhi, mo ni gingan lang og sunom bonom of life. Kay gi pleroma stage na maguna, pleroma nga full kana sa unsa kalipay. Full kana sa kalig-on, stability, strength, courage. So unsa pa? Virtue. Na mo na mga fruits of the Holy Spirit na gihisgutan dia sa Biblia. Kay mao kini ang bunga sa Espiritu Santo nga uh, magalihok diha sa imong kinabuhi ingon nga magtutuo nga nagapadayon sa pagtubo diha sa pulong sa Dios. Remember nga mao kini ang atong common goal as believers. Why lain? To please God. Mao bitaw na sa gagmay pata ka pangutan unta sa elementarya pata sa uh, religion subject ni Ali pangutan uh, uh, why did God create us? Di ba mga simple ka ng mga pangutan ayan mga uh, sa mga gagmay pata. Why did God create us? Niya mo tubang ta. God created us to know him to love him to worship Him, to praise Him, and to be with Him in heaven. Mao na ang mga basic kayo na, mga sinugdanan ka ng mga pagtulunan. O karon nga kita, mga hamtong naman, what I mean is physically hamtong, physically mature, nga kinahanglan nga kita, Uh, makakabot o sab sa spiritually mature believer. You see, lahi na ka ng pagkahamtunga ang imang espirituhanong pagkinabuhi. Nga nung nakatungtong ka man yan, tuon kay nagpadayon ka mas pagpuyo diya sa imong puloyanan. Your right place nga there is divine power. Nagyan lang ka na in English o divine dinosphere. Dapit nga may gahom sa Dios Nga mao ka na ang the perfect environment nga kapuyan sa mga magtutuo. Dili magkapuyo ng dili magtutuo. Unbelievers cannot live there. Dili. Huwag sila eh. Katakos po. Hindi man sila mahimo. You see? Tagha mga disadvantage sa mga di magtutuo. Huwag sila labot sa umaabot nga Uh, kanang program sa Dios sa history sa tao nga mao ang unsa human ba ni nga tong uh, katuigan sa simbahan sa munsunod rapture pagsaggaw mao ni meaning sa binisaya pagsaggaw ang rapture unsa man buta sa buting rapture pag uh, kalit ng uh, puniton kag kalit Hmm? sa kalit lang sobra pas kapas pa sa pagpilok ni mo mao ni rapture the next number of God's program sa kasaysayan sa tao is rapture o ang tanan nga mga magtuto kita ang tanan sa tibu kalibutan kung muabot na ka ng rapture unsa sa kalit kuha unta din his kalibutan kaya unsa Uh, we will be uh, delivered from the wrath of God nga musunod dayon sa rapture. Sa musunod sa rapture, tribulation period. Mo na'y panahon sa kinapaitan. 
kinangilngigan kina grabihan nga panahon sa kasaysayas tao nga ang mga tao niya ng panahon na gusto na magpakamatay dahil mamatay pantusyon gi sila ay uban na natin ali magpaligig magpaligig sa piso dahil mamatay pantusyon gi sila that's the worst time of uh, the history of man na gusto ka bang mo uh, makaabot ana wala kay paglaon sa mot na wala kay paglaon mga maluwas pa you see kay tuwa naman ka you have reached your PNR point of no return hmm, apan anang panahon na kinapaitan tuod mahimo ka pang maluwas kung mag-usab ka change your attitude mitanoeo mahimo apan kinapaitan na imong panahon magsigi na ka ginukdanay sa mga sundao ni ng panahon na ginuma na giyon sa antichrist you see now lain man yung pagtulunan na na po yung uh, sipside ng tagamay so mao na rapture is only for you believer alang lang sa mga magtutuo uh, ang mga di magtutuo ay labot kuha sila labot di ganun na sila kay bao uh, sakngaw na giyon Matingalan na sila ng ngawa na ta. Kita ka ba sa mga uh, uh, pasundayang sa pelikula niya na? Have you seen the thief of the night? Giingon ng thief of the night. Kaya ka ng pagsakgaw mo rin na kawatan sa gabi. Kalit na kabot. Nga na ba'y kawatan mo pa'y pao nga? Mga wat ko si inyo ha? O niya? Oh, hindi li na sila mo pa'y pao. Kalit. Maupo na ang paghitabo sa rapture. Kalit. The wink of a... Labaw pa sa wink of an eye. One sixtieth of a second. Tingnan li. Pak! Kuhao ng tanang mga magto. Kitang tanang mga magto. Kuhao na sa Diyos. O kita mo sugat kang ginawa sa Kristo dito sa panganon. Panganon ha? Kaya di pa man mo tungpa sa ginawa sa Kristo diri sa... Di pa mo tunob sa yuta. Inig rapture. Unsa ang isulti sa 1 Thessalonians 4, 16-17? The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first, and that we, who are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Mo na ang rapture. Kalit. O mahinamon kitang mga magtutuo nga mudangat na kana na. Naghan ka sa akong mga uh, amigo nga mga magtutuo yung lami yung mga rapture na. Hindi man ta magkaan. <laughs> Apura sa Diyos kaya ng iyong timing. Unsa? Perfect. Na ay mga butra bag yun na. Mo na gi Uh, tunaan na to sa doctrine of the eminency of the rapture. Kung siya mabot patsabot. Eminency. Nga sigurong muabot. Kana atong gipahabot, sigurong muabot. Ang pandita kay Bawag Kanusa. There is no date. Why specific date? Why pizza? Nga gi uh, latid diha sa balaang pulong sa Diyos. Wala. Basta kalit mo abot ragina it is uh, undated unspecified kanang pagkita buwa so nagahinam hinam kita na mo abot na kana ro mahuman na yun tanang mga unsa mga kagubot mga struggle na to nining kalibutan na nga gidumala ni satanas og mao nga karon gi Manduan kita sa Diyos. Be winners in this life. Kedi mo magmahay ni abot na dito sa langit. Bugtian, bahatagan pag yun mo, mas grabe pag yun yun ang inyong nadawat ng mga panalangin. It will be parlayed in the eternal state. O 
Ibaw ka naman sa imong dahat ang kay luwas ka naman. You now have the personal sense of destiny. Sayod ka na sa imong dadangatan. Huwag mao nga sa ako ng giingon nimo nga karong panahon na nagkagulihan, nagiging kalimutan ang uban ni di na makasabot. Wa nay gana sa butan aw sa mga balita karong nga puro sa gyud mga unsa. Mangilad. Grabe kayo. Haribol. Pinatsanay dire, pinatsanay dito sa school shooting dire. Unsa pa? Grabe. Now, by the way, kita, we are actually living in a very perilous time. Uh, delikado. Uh, uh, makulbak na panahon. In fact, we are living right in the middle of the most spoiled. Spoiled, most pampered, most corrupt, and evil generation. Dautan. Kini nagpasabot na na ay labihang kadako ng pagkaguliang diha sa gawas right out there. And why is this so? Nga naman ang naingon man ini. Tubag, tungod kay kini mo ang panahon sa apostasya. Age of apostasy. On sabot pa sabot ang apostasy. Tingali mo pa'y pagadungog ni mo ni yung pulong ano. The word apostasy kombinasyon is duha ka grigong mga pulong. Apo o stasya. Ang apo nagkahulugan kiniyog away from hmm? pahilayo gikan. Ang stasya nga nagpasabot o standing nagabarog. Hence, kung imo nang tapuon ka ng duha, it means standing away from. It actually means standing away from the truth. Okay? Nagambarog ka, uh, pahilayo, gikan sa kamaturan. Mo na but pa sa apostasia, apostasi sa in English. Mo ay hinungdan nga no, nga ang pulong sa Diyos des Episo 5.16, Ephesians 5.16 nga nagaingon Redeem the time because the days are unsa evil. Binisaya ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlawa. Yes. Naanay mga dili kasagarang mga panghitabo sa tibuo kalibutan na ay unrest na ay mga terrorist attacks na yung mga horrific incidents, mga disaster, mga katastrofe na nagpangitabo sa daghang mga dapit sa kalibutan. Terrible. Mangilingig. Terrible downward spiral of America's moral standard. Din hiwi sa America. In fact, America's faith is being tested. Giswayan kining pagtuo sa mga lumulupyo ang mga citizens. Ang Biblia, giban na, dili na sa mga public schools. Ang mga pag-ampo sa mga eskulahan, giban po. Ang moralidad, hugaw na ang moralidad. Ang pulong bang moralidad, hugaw na ang pulong. Ang immoralidad, nahimo na kinisiyang mo na'y uso It's already becoming the norm. Diha sa television, diha sa itong mga uh, tunghaan sa Dinhis Amerika, and even in our churches, sa mga kasimbahan na, niba ako ba na? Now, noon sa may buot pa sa buot na ito, noon sa may buot na itong dandun diha ni mo. We are talking about the signs of the time. Ang mga timailhan sa kapanahunan ng mawang apostasi nga naaarabag yun mm, asa man ni mo makita diya sa Amos chapter 8 verse 11 mm, Amos 8 so 
nga naay kagutom kauhaw sa pulong sa Dios. Di ba kanunay na itong ginabasa na niya sa, sa di pa kita magsugod sa itong Bible study? Naaraba na. Nga there will be famine and thirst, not famine for uh, food, but famine for and thirst for hearing the word of God. Hmm? So, ato rago ng tanahon, asa ninyo mo makita. Diha sa Amos 8.11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Na ipanahon, ngayon yung mga higala, mga barkada batingali, na imong sig imbitar og Bible study mi og panahon na na bi siligi ko ang puy gana na kini mga tawhana nga mga negatibo moabot ra ba ning panahon nga there will be famine and thirst na ikagutom og kahuaw mo ingon ni sila magdagan-dagan nila pangita ni buhasar batu si Vic Balbido nag his god unto sa una asar man tus pulano nga His God sa pulong sa Diyos. Gusto ang tako na, mo na, na anay kagutom, kauhaw sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Karon, by the way, kining ato, normal pa kining evangelism. Hmm? Normal. O apay maga, uh, unsa, magdakop ni mo di hanga, unsa, hala, kamong nang i-Bible, la, dakpon mo na baygay ko na na, normal pa. Apan mo ambut ng panahon nga krisis na, crisis evangelism, ang mo ambut. O ka na mo ipasabot ni Amos, diya sa Amos 8.11. Noon sa pumay mong makita karong panahon na be? Noon sa man. Well, criminal behavior is on the upsurge ng kadaghan. Too much emphasis on sex, promiscuity. Wala na mga mahilas na yun. Child and adult pornography. No na. So, kung sa gi-introduce sa mga eskulahan, kondom. All of this, kining tanan nga itong ipangisigutan, samtang ang nasod ng Amerikan hon, and the whole world faces Terrorism, extreme economic turmoil, natural disasters, and nagkaanam kadaghan tension among our people and nations. Ito yung kalibutan na, ang kaguliyang na. In short, so much is happening. Ito yung kalibutan na, o labihan sa kapaspas. Bisagin sa mga tanah, Asa manguning atong panahon? Paingon? Where are today's dramatic and dangerous trends taking us? No, na mga pangutana sa kalagahan. That's the reason why. Mawag ka ni Hinong Dan nga, no? Ang mga katawahan ka ron are very much concerned. Labihan na pagka-paranoid nila. Nga, unsa na yun sa Tagalog? Kanang praning? Hehehe. <laughs> may kinakainom doon ta nang, nang apraning na ng mga tao very much concerned apprehensive anxious ni ining lakaw karon sa kalibutan ah, sama ni mo sangko kini mao ang tataw kaayong ilahanan sa panahon correct? these are clear signs of the time so Samtang naapay panahon, naapay kahigayunan ng Diyos nagahatag ka na to. Ano mang di manimo, tuliron ka ng imong kinabuhi. Why not straighten your, ourselves up and pick up the scattered pieces of our miserable life? Naapay panahon. Mabitong ipabuhi ka pa, nakaginawa ka pa diya. Kaya naay plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Do you know that? Nindot, traba, kinanindutan, kinanhabugan, kinatasan. 
kinalamian ka ng maong plano sa Diyos. Alang ka ni mo, mo nang ipabuhi ka pa. Now, it's about time to straighten up sa atong nagkagusbat ng mga matang sa panginabuhi. You know, sabi ni mo, there are only two things that run a believer's life. Duhara na ba? Doon ay duhara yun, kabutang. Ang magapadagan sa kinabuhi is magtutuo. Magtutuo, ha? Unsa man eh. Unsa man yung duha. Ka uh, butang na magapadagan sa kinabuhi is magtutuo. Doktrina o disiplina. Mora na duha. Either, either ang doktrina mo ay nagapadagan sa mong kinabuhi or disiplina. No, na nga, may yun kang wa, nakukasabot, yun yung kinabuhi, ah, eh, nagkagusbat, nagkaguliang, naga, ah, uh, unsan eh, wa na magkadimao, ang nagingon sa, ah, uh, binisaya. Yes, either doctrine or discipline runs a believer's life. Kay, sa ato nang ginaingon, ang pulong sa Diyos mo, ni stimulus, sa tanan nga mga magtutuo aron sila mo sanong either positively or negatively si pulong sa Dios stimulus na ah, pagdasing na pagagda na pag ah, ah, unsa to lying term pagagda pagaghat hmm, pagdapit na once ikaw magtutuo musanong sa positibo nga pagsanong may yung kaguho mutuon na ko spolon sa Dios ang sa resulta paminaw sa imong pagbali imong imong pagtanggan attitude gikan sa pagka negatibo gikan sa imong puyong awa koy gana na mga koy panahon karon usbo ni mo kana mo ingon ka okay mutuo ko anang Uh, stimulus nga uh, magpositibo ko karon magtuon ako okay once magapadayon ka ni ana ala sige inay hinay basta kanunay unsa resulta unsay uh, sangputan ni ana okay mao okay. kini sa imong pag-usab sa imong pagtagan ngadto sa pulong sa Dios nagpositibo ka na, nagpadayon ka na, mainiton ka na, on sa resulta, blessings, prosperity, success, promotion sa kinabuhi. Those are what we call the inescapability, inescap- inescapability of divine blessings. Di kakalikay. Kay ang mga blessings, prosperity, success, promotion in life will run you down. Gokdun ka na. Mabot na ka mo sa imong kinabuhi. On the other hand, sa laing bahin, once the believers respond negatively, may yun sila ka, wakoy pa na, nanamo ka na. Negatibo lang. Negatibo nga ito sa stimulus, on sa resulta. Mga ni resulta. Cursing, adversity, failure, demotion. Uy, ano ano eh? Cursing, pagtunglo, adversity, katalagman, failure, kapakyasan, demotion, madimot ka sa mong ginabuhay. Mga kinigitawa kong the inescapability of divine judgment. So either of the two results will hunt you down as a believer. It will run you down. Guk doon po ka na. So, pili. Mawakin niya itong pili on. Make your choice. Uh, Igsuong magtutuo. Pili. Now, kining atong nasod, uh, nagalihok ng atong nasod, bisan pas taliwain, nang nagkaguliang ang mga uh, kahimtangan. It's the word of God that made our nation great. Di mang yun na kalikayan. Di mang yun na ni mo madinay. Na America is the greatest country in the whole world. Mao ni kina bantugan the greatest. Tungod sa pulong sa Dios. 
kay naapay mga pipila na lang kapudyot sa mga magtutuo nga nag mainiton mag nagmalahutayon nagmasubayon nang matinumanon pagduon sa pulong sa Dios paggamit ni ini sa ilang kinabuhi kay ang prinsipyo god nations rise and fall because of the attitude of its citizens toward god and his word prinsipol na kumalikon nations rise and fall because of the attitude of its citizens toward god and his word di man ni eh, nga si Ginoong Isokristo mo ay nagakontrol nagadumala sa kasaysayan now ato na magisgutan nga kining Amerika uh, client nation kini ang Amerika and kining uh, USA is a client nation to God unsa so, mabut pa sabot nga client nation ang client nation usa ka nasod kini nga diin ang mga lumulupyo niya inhabitants the citizens are the majority i mean are christians mga believers but karon ini nga tong panahon karon current uh kaim tang sa america under god's judgment ngano man wag nga no tungod sa mga daghang mga kasalanan nga himo sa iyang mga katawhan daghana nagkaguliang lagi Nagka, nagkadaiya na gyon iyahay na ba there is moral decadence there is total collapse of morality atong hangingon kaniya di padugay total collapse of honesty and christian values are being put aside gi hikling na na gi padapli na by a big majority sa mga citizens ah uh, um, grabe ni ni kay mga katawhan mismo mahadlok na sila pagpaminaw sa pulong sa Dios <laughs> grabe no mahadlok na sila makadungog they don't want to hear the name of Jesus Christ mentioned mo na worst dili siya mura bang aling alingi is nila magdungog sila sa uh, pulong nga Ginoong Isokristo karon ang pulong sa Dios has become a reality when it says people are gonna become haters of God and lovers of themselves di ba na ano is pulong sa Dios na himo na gyud tinuod gina so ang uh, kumalikon, ang tugon, ang mando, pahimangno, pasidaan sa Diyos, redeem the time because the days are what? Evil. Ephesians 5.16 O katong Amos 8.11, ayaw po ito kalimti. There's famine and thirst of hearing God's word. Na naadya sa Hosea, Hosea 4.6 usab na gayon. My people are destroyed from lack of knowledge. And say, but say, but what? Nay, kamatuuran. Abi ni mo. Nakining laging America is a client nation to God. Ang client nation, mao na y nasod nga diin nagapadala sila mga misyonero ng tuso sa was o nagatrain sila di sa mga mga misyonero mga ebanghelista nagpada sila sa ubang mga nasod USA is a gentile client nation to God nga karon on the decline o as we know the second dis, uh, cycle of discipline ikaduha nga pagtuyok sa disiplina brings economic misery and disaster that's the tool mo ka na hinagiban o inunta Uh, kanang galamiton sa Dios sa i, uh, in in this case ni ining bahina to gain the pivot's attention to gain our attention gipukaw sa Dios ang atong pagtagad nakalimot na ta gitalikdan na nato ang Dios at the present time hmm paminaw at the present time The USA is a Gentile client nation, 
and she has been so for most of 200 years. Mga duha na kagatos, kagatuigan. But now, we are a client nation on the decline. Nagkaos-os. You see? Christians in this nation have departed from growing in grace and knowledge. Wana. Wana magitubo. Kaya sa magtubo, anong woman sila gano'n na lang yun. May uh, desire to study and learn, apply the word of God. Wana. Murag farin na kay nila. Kini mga butanga. They have collectively chosen for social and political activism. Sab, mo na nagipuli nila sa doktrina. Imbis doktrina mo ni ilagipuli. Social and political activism. They have opted church programs. Di ba yung mong namatikda ng mga kasimbahan ng kasagaran ka rin? Mga programs na lang mga simbahan. Mga na nagkanilain na lang ilang mga programa di ha? Kalimta na ang pulong sa Diyos. You see? They have opted church programs rather than solid biblical teaching. Kaya wala naman lagi magtagad kasagaran. Hindi ko may ngong tanan. Kasagaran mga pastor ay pagtagad sa pulong sa Diyos. Wala na sila pagtuon o pagtudlo sa ilang mga kongregasyon. So, most of the churches are on sa Himalat yun. Dying churches. Kaya wa man diha ang pulong sa Diyos, doktrina, nagitunlo. I remember uh, si R.C. Sproul, manting ang turgingon. A church that does not teach doctrine is a dead church. Tinood yun. Di ba? Di ba? Ruga yung kung gingon niyo. Himalat yun. Orang uban, patay na. So, ang kadaghanan nila, mga church programs, siya ikin na sila din, kumbo na lang na ila, siya tukar diha, labihang sabahan nila, hala, kanta-kanta lang na diha, wala na'y pagtudlos po lang siya, so, na ang manggaling, hindi na na kay sermon, sermonit, mugbo na kayo. Noong nainom dumang uko, nga, <laughs> pila na rong katuwi, nga, Gimbitar ko so sa kasimbahan dito sa uh, Pilipinas. Hmm? Uh, Gimbitar ko sa paghatag uwali. Kanya, katawanan kayo, kaya ang nag, naghangyo ka na ko, pawalihon, mi pahimang no pag yun ako, mi hunghong na ko, mi ingol. Pastor, ayaw lang tas a ah. Ang imong sermon bisag 20 minutos lang. 20 minutes. <laughs> Nakatawa ko sa akong kagaling. Ano <laughs> sa may imong makatunan sa 20 minutes? Di man mahimo na, di man imong matuhog ang unod niya ng 20 minutes. Na mauna, mauna ay kumon karong mga kasimbahanan. Kaya ang mga membros kongregasyon, di po sila ganahan taas. Kaya nga no, makatawa mo ko sa uban. Inay nga tingwali, muwali na ang pastor. Maginihina man sa lag panggawas ito, magbasa ito, newspaper, kung sa maliha, ang anigalilyo, uban. <laughs> Samtang, ang wali, wa nila dungga, wa nila pataling hugi. Nanya, ang uban po, nasa suod, nagalindasay na sila, dugaya po ng waliha, eh. Narabaya mong piknik. <laughs> Huwag ka na nagkakay yung mga pasangil ba? Huwag sila gaan na lagi. Nga mo hisgot na gani. Hisgot na gani yung pulong sa Diyos. May tungod sa Diyos. Ang pulong sa Diyos na huwag na gaan na. Kaya nga no. Negatibo. Huwag tinguha. No desire. Huwag gugma. Dili mo angay. Bosa. Bosa lain ang ilang pasiuna. They have other uh, kanang priorities in life. Well, of course, there are many other diversions from the great purpose of God's plan 
for a client nation. Consequently, a client nation USA finds herself in the midst of economic hard times. You see, Karon, currently, we are currently living in the second cycle of discipline as a nation. Kine gip kanang gipadayag kine diya sa Leviticus kapitulo 26 versikulo 18-20. Leviticus 26:18 to 20. Kung nagrepanahon niya, masahan na siya mo Biblia. Yes, there is drought. See, din mismo sa California. Right now, we haven't experienced rain for months. Now, how do we come to this point? How did this happen? Economic breakdown is preceded by the tremendous lust for money and the rampant expectations of affluence which describes this country perfectly. Oh, Well, what I mean, mo niyan, kay tinuyuan po sa itong mga katawan. Mga nga gidasig, gitas pulong sa Diyos. Pagmata na mo, oy. No, nene, nung duman ako nang sa karadyo ang nag-ingon yan, ha. Pagmata na mo, oy. Wake up. Time is running short. So, maupod na ang tugon sa pulong sa Diyos. Wake up. Napay panahon. Napakay kahigayunan. Napakay chance. Kay kon imong palabyo ng kanang maong kayunan ang chance, maybe tomorrow is too late. Ugma, ulahi na ang tanan. So, karon ng panahon na ikaw magmata o buksan ni mo ang imong salabutan ining nagpangitabo sa atong palibot. God would say, wake up and become a winner believer. Is panahon nga ikaw mahimong winner. All the blessings, all the prosperity, all the success, all the promotion na guwat ni mo. Guk doon ka nila. Apan kung magpabilin ka niya sa pagkanigatibo, huwag ganas pulong sa Diyos. Paabota lang ang unsa. Cursing, failure, uh, unsa, demotion, maone ang imong dangatan. You are a product of your decision. Magampota. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Nining tanan nga mong tunan ni nga dlawa. Hinaot nga kineo Diyos magapaligon sa among pagbarog sa among pagdawat nini pagsanong nini nga mao man kini ang matuod gayod nga dalangpan namo nga imong mga anak aron kami maka padayon sa pagsibog sa unahan pag uh, uh, buylo sa among espirituhan ng pagkinabuhi spiritual momentum pinaagi sa among pag padayon sa pagtuon sa imong pulong nga among isaturate sa among pangisip hangtod nga kini magatuyok-tuyok na sa among stream of consciousness sa palib na galibot-libot sa among pangisip ug mao kaniyang makapaligon sa among baruganan diha sa imong pulong diha sa imong kamaturan ug nga kami Unta mga kabot niya ng ang-ang sa pagka uh, paghimong katakos sa pagkinabuhi. Uh, capacity for life o paghimaya kanimo mo Diyos. Kinintan na mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo, among manuluwas. Amen.